स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूं विवेक चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब यह वीडियो हम रेमिंगटन टाइपिंग के लिए बना रहे हैं और रेमिंगटन गेल टाइपिंग सीखने के लिए ये हमारा पार्ट थ्री होगा इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उसमें हमने बताया है कि आप बड़े ही आसानी से कम समय में कैसे टाइपिंग सीख सकते हैं तो इस वीडियो में हम सभी शार्ट की को कवर करेंगे जिसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आपको आधा दो य मतलब आधा दो होता है और य होता है उसको बनाना सिखाते हैं आपको आधा दो और य लिखने के लिए सिंपल इस शिफ्ट को दबाना है और शिफ्ट को दबा के आप इस वाले बटन को दबा देंगे जो ही आप इस वाले बटन को दबाएंगे देखिए आधा दो और य हो गया तो आपको अगर दो या बनाना है कभी भी तो आप शिफ्ट दबाएंगे और इस वाले बटन को दबा देंगे आप इसे सिंपली देख लीजिए अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको अच्छे से लिखवा देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब मान लीजिए हमको द्वार लिखना है आधा द वार तो इसके लिए हमको शिफ्ट दबाना होगा और शिफ्ट के बाद हम दबाएंगे ये वाला बटन देखिए कर्सर से हम दिखा रहे हैं आप इसको दबाएंगे तो आधा द व हो गया अगर इसको द्वार लिखना है तो इसके बाद आ के मंत्रा के लिए के दबा देंगे और र के लिए जे दबा देंगे तो आप आसानी से द्वार लिख पाएंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आधा द व लिखना है तो आप शिफ्ट दबाइए और इसको दबाइए और अगर आधा द और य लिखना है इस तरह तो आप शिफ्ट दबाइए और इस वाले बटन को दबाइए ये द य हो जाएगा तो इस तरह आप बड़े आसानी से इन दोनों अक्षरों को बना सकते हैं इस प्रकार के अक्षर आपके टाइपिंग में बहुत ज़्यादा आएंगे तो आप याद कर लीजिए कि द व के लिए आपको शिफ्ट दबाना है और इसको दबा देना है और द य के लिए आपको शिफ्ट दबाना है और इसको दबा देना है अब ये हो गया अब चलिए हम आपको बताना है विसर्ग के लिए जैसे दुख में होता है विसर्ग तो देखिए आपने यहाँ पे क लिख दिया है अब अब आपको यहाँ विसर्ग लगाना है तो आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है और उसके बाद तीन दबा देना है जब आप शिफ्ट के साथ तीन दबाते हैं तो विसर्ग लग जाएगा आप चाहे जितनी बार लगा सकते हैं शिफ्ट दबाइए और तीन दबाइए तो इस तरह आप विसर्ग लगा पाएंगे अब आगे बढ़ते हैं तो अगला अक्षर है हाइफन अगर हमको हाइफन लगाना है जैसे कि क लिखते हैं उसके बाद से ख लिख देते हैं यहाँ से हम ख लिख देते हैं और इसके बाद हमको हाइफन लगाना है तो हाइफन लगाने के लिए आपको शिफ्ट दबाना है और उसके बाद फाइव दबा देना है इस तरह देखिए हाइफन लग जाता है तो आप आसानी से इसे द य द व और विसर्ग विसर्ग के लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ थ्री और हाइफन के लिए दबाना है शिफ्ट के साथ हाइफन के लिए इस हाइफन के लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ फाइव तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको अगर इन्वर्टेड कामा बनाना है तो इन्वर्टेड कामा में एक होता है स्टार्टेड इन्वर्टेड कामा एक होता है लास्ट इन्वर्टेड कामा मतलब एक में शुरू होता है एक में लास्ट होता है तो मान लीजिए आपको स्टार्टेड इन्वर्टेड कामा बनाना है तो सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद आप सिक्स दबा देंगे देखिए स्टार्टेड हो गया अब आपने कुछ लिख दिया यहाँ पर अब आपको ये कामा बंद करना है तो आप शिफ्ट दबाएँगे और सेवन दबा देंगे देखिए ये बंद हो गया तो इस तरह आप बड़ी आसानी से स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको दबाना है शिफ्ट के साथ सिक्स और लास्ट के लिए दबाना है शिफ्ट के साथ सेवन दोनों में डिफरेंस है भले ही आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपको स्टार्टिंग करना है तो आप शिफ्ट के साथ सिक्स दबाएंगे और लास्ट करना है तो शिफ्ट के साथ सेवन दबाएंगे तो इस तरह आप इन्वर्टेड कैमा को भी आसानी से बना लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि आधा दो कैसे बनाएं जैसे दो में और दो होता है नीचे तो उसको कैसे बनाए तो इसके लिए आपको शिफ्ट दबाना है और दबा देना है एट देखिए आधा द है और द है इसमें तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है और एट दबा देना है आप शिफ्ट के साथ आसानी से एट दबा के इसको बना सकते हैं वैसे इसके और भी तरीके हैं लेकिन सबसे आसान यही है कि आप शिफ्ट दबाइए और एट दबा दीजिए इस तरह बन जाएगा अब अगली बार यह त्र की कि त्र कैसे बनाए आपके टाइपिंग में त्र कई बार पूछा जाएगा कई बार आएगा तो त्र के लिए तो आप कई तरह से बना सकते हैं आधा तो बनाइए फिर र बना दीजिए लेकिन सबसे आसान है कि आप शिफ्ट दबाइए और नाइन दबा दीजिए देखिए आप शिफ्ट और नाइन जितनी बार दबाएंगे ये त्र बनता जा रहा है आसानी से बिना किसी परेशानी के आप त्र बना पाएंगे अब है कि री बनाना है आपको री रीसी वाला री बनाना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे और जीरो दबा देंगे देखिए रीसी बनाना है तो आपको शिफ्ट और जीरो बिना किसी हिचक के ये सब शिफ्ट को दबा के आपको रखेंगे तभी ये बनेगा तो अर्धविराम के लिए आपको देखिए शिफ्ट दबाना होगा और इस हाइफन वाले को दबा देना होगा इस तरह पॉइंट लग जाएगा ये पॉइंट अगर आपको कभी भी बनाना है तो आप शिफ्ट दबाइए और इस हाइफन वाले को दबा दीजिए 
इसको दबा देंगे तो ये अर्ध विराम बन जाएगा और अगर देखिए आपको ये वाला चिन्ह जो कि हम अंग्रेजी में इसको प्रेस करके बनाते हैं ये वाला जो नीचे है ये वाला चिन्ह बनाना है तो आप बिना शिफ्ट के इसको दबा देंगे तो वाला चिन्ह बन जाएगा देखिए बिना शिफ्ट के आप दबाएंगे तो ये वाला चिन्ह बनेगा और अगर आप इस आईफोन वाले बटन को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये एक पॉइंट बनता है शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक पॉइंट बनेगा और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ये वाला चिन्ह देखिए अर्ध विराम वाला बन जाएगा जितनी बार दबाएंगे उतना बार बन जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि किसी में किसी भी अक्षर को आधा कैसे करें तो मान लीजिए आपने क लिख दिया है अब आपको क आधा करना है तो इसके लिए आप शिफ्ट दबाएंगे और प्लस वाला बटन दबा देंगे किसी भी अक्षर को आधा करना है आपको किसी भी अक्षर को जैसे कि हमको अगर इसको करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे और प्लस वाला बटन दबा देंगे आधा हो जाएगा देखिए शिफ्ट दबाइए और प्लस वाला बटन दबाइए आधा हो जाता है अब चलिए आपको द लिखना है तो द के लिए आपको यन दबाना होगा और उसके बाद आप इसे आधा करेंगे जैसे शिफ्ट के साथ प्लस को दबा देंगे तो आधा हो गया और फिर इसी को दबा दीजिए आधा द हो गया द है आधा द है और पूरा द है तो इस तरह आप किसी भी अच्छा को जैसे व लिखना है तो ह दबाइए और शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए और व दबा दीजिए जैसे व सच हो गया अगर आपको कुछ भी ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं इससे शिफ्ट दबा के प्लस दबाएंगे तो वो आधा होता है इसी तरह आप त तो को भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको त तो लिखना होगा फिर इसको आधा करना होगा और फिर से त तो लिख देना होगा आधा त तो तो हो गया आप चाहे तो इसको शिफ्ट दबा के आधा त तो भी लिख सकते हैं अगर आप शिफ्ट दबा दें और इसको दबा दें तो आधा त तो हो गया और फिर इसको दबा देंगे तो पूरा त तो हो जाएगा कुल मिला हम यहाँ यही बताना चाहते हैं कि किसी भी लेटर के बाद आप शिफ्ट के साथ प्लस वाले बटन को दबाएंगे तो वो आधा हो जाएगा इसके लिए हम अभी आपको ये सब आपको अभी हम नोट करवाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बस आप यहाँ सीख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं कि ट्रॉ कैसे लिखें ट्रॉ लिखने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपको पता है कि ट तो इससे बनता है ट तो।, तो शिफ्ट के साथ अगर आप ये भी दबाते हैं तो ट तो बन जाता है ठीक अब ट्रॉ के नीचे ट तो के नीचे ये मंत्रा लगाना है ट्रॉ लिखना है इसको तो आपको सिंपली जेड दबा देना है सिंपली आप जेड दबा दीजिए देखिए ट्र हो गया अगर प्र लिखना है तो आप प लिखिए यहाँ और प्रश्न लिखना है तो यहाँ करिए प्र हो गया और यहाँ से और यहाँ से आधा सौ और यहाँ से नौ प्रश्न हो गया तो आप प्र लिखना है आपको तो शिफ्ट के साथ इसको दबाइए और जेड दबा दीजिए मतलब ऐसे नीचे किसी का भी लगाना है तो आपको जेड दबाना होगा अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यह है कि नजर लिखना है अगर आपको चाहे क लिखना है किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी कैसे लगाए यहाँ पे नीचे तो इसके लिए आपको सिंपली इसको दबा देना है देखिए किसी भी लेटर के नीचे आप लगा सकते हैं जो है इसको दबा दीजिए इसी तरह हम नजर के नीचे भी इसी तरह लगा सकते हैं जैसे कि अगर हम ढ बना देते हैं देखिए शिफ्ट के साथ अगर इसको हम दबा दें तो ये बन गया अगर इसको अंग बनाना है तो इसको हम दबा देंगे तो बड़े ही आसानी से आप अंग बना सकते हैं देखिए बिना शिफ्ट का दबाना है आपको तो इस तरह ये अंग बन जाएगा इसी तरह आप ढो को भी बना सकते हैं अगर आपको ढो बनाना है तो शिफ्ट के साथ आपको ये दबाना है और उसके बाद ये दबा देना है तो बिना किसी परेशानी के आप इसे बना सकते हैं अब चलिए अब आपको बताते हैं बड़ाऊ बनाने के लिए तो जब आपको बड़ाऊ बनाना होता है तो देखिए आपको ये दबाना है और शिफ्ट के साथ इसको दबा देना है बड़ाऊ बन गया ये सब अभी हम आपको लिखा देंगे तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है तो अब हम बताएंगे आपको बड़ी ई बनाना तो आप इसको दबाएंगे तो ई बन जाएगी लेकिन अगर इसको बड़ी बनाना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे और जेड दबा देंगे तो बड़ी हो जाएगी देखिए इसको दबाया और शिफ्ट के साथ जेड दबा दिया तो बड़ी हो गया इसी तरह आप किसी पे भी जैसे कर्म लिखना है तो क लिख दिया और म लिख दिया अब म के ऊपर बड़ी का मंत्रा लगाना है तो आप शिफ्ट के साथ जेड दबा देंगे तो कर्म लिख देगा तो इस तरह कुछ और भी साठ की हैं उनको लिखवाते समय हम लिखवा देंगे तो आप बड़े ही आसानी से उनको कर पाएंगे इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिएगा चलिए अब आपको हम लिखवा देते हैं तो देखिए अभी जो हम आपको बताए हैं उसी को हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आप वीडियो को रोक रोक के उन सबको लिख लीजिए आप इसे लिख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी तो देखिए हम आपके स्क्रीन पर सभी दिखा रहे हैं जो हम अभी बता चुके हैं वही दिखा रहे हैं तो आप इसे वीडियो को रोकीये और लिख लीजिए तो टाइपिंग सीखने के लिए पार्ट थ्री था इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो 
जॉब और स्टडी संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू